Chào mừng anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với Base Academy Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tổng quan của bộ giải pháp Base CNB Từ hoạt động liên quan đến chấm công, nghỉ phép, tính công và cuối cùng là tính lương Nội dung của video này sẽ nói về hai chủ đề chính Thứ nhất là các vấn đề về cách quản trị truyền thống Và thứ hai là lợi ích của phần mềm Base mang lại Tiếp theo đó tôi sẽ mô tả về chu trình và sự liên kết giữa các app trong hệ thống của Base Để các anh chị có thể hiểu được tổng quan của bộ ứng dụng này để có thể mô tả rõ hơn về vai trò của các app trên hệ thống của Base, sau đây tôi sẽ mô tả về hai nội dung chính. Thứ nhất là cách làm truyền thống và thứ hai là lợi ích mà Base CMB mang lại. Đầu tiên phải nói đến là hoạt động chấm công. Trước đây chúng ta có thể đang chấm công bằng máy chấm công, chấm công bằng giấy hoặc là thậm chí có một số công ty còn không chấm công. Chúng ta rất là khó ghi nhận được công của từng nhân viên và nhân viên cũng rất là khó để ghi nhận cũng như là theo dõi được công của mình mỗi ngày. Thay vào đó, hệ thống Base cho phép chúng ta có rất là nhiều hình thức check-in chấm công bằng máy chấm công, chấm công bằng camera, chấm công bằng điện thoại hoặc là chấm công bằng web check-in Thậm chí là mỗi một ngày, nhân sự sau khi chấm công họ có thể tự theo dõi được dữ liệu chấm công của mình và nếu mà có sai sót, họ có thể phản hồi cho CNB ngay lập tức Lợi ích của việc này là giúp CNB đỡ áp lực vào cuối tháng bởi vì cách làm truyền thống chúng ta đang gửi bảng chấm công, bảng tính lương vào cuối tháng khi này nếu có xảy ra sai sót thì sẽ có rất là nhiều nhân viên phản hồi cho một người và tốc độ xử lý sẽ diễn ra rất là chậm Tiếp theo đó sẽ là vấn đề liên quan đến nghỉ phép Trước đây, nhiều doanh nghiệp đang sử dụng gửi nghỉ phép qua Zalo, qua email hoặc là làm đơn bằng giấy Tuy nhiên, với cách làm này thì nhân sự sẽ rất là khó theo dõi được dữ liệu chấm công của từng người mà vẫn phải nhập tay lên Excel Thậm chí là từng cá nhân cũng không thể theo dõi được ngày nghỉ phép và số lượng ngày phép còn lại của mình với hệ thống Base cho phép chúng ta lưu trữ thông tin ngày phép của từng nhân sự, mỗi cá nhân có thể tự theo dõi được ngày phép của mình. Và khi mà một nhân viên gửi nghỉ phép, hệ thống sẽ tự động trừ ngày phép và tính công cho người nhân viên đó. Tất cả các thao tác này chúng ta có thể theo dõi tự động mỗi ngày và theo từng lần nghỉ phép. Tiếp theo đó là việc tính công. Có thể trước đây CNB sẽ phải tổng hợp rất là nhiều nguồn thông tin từ máy chấm công, từ đơn nghỉ phép giấy của từng người và tính ra công và gửi cho từng nhân sự vào cuối tháng. Sau đó chờ các nhân viên trong công ty phản hồi. Tuy nhiên, việc này sẽ gặp rất là nhiều khó khăn và tạo áp lực xử lý công việc vào cuối tháng cho chuyên viên CNB. Thay vào đó, hệ thống Base cho phép chúng ta có thể theo dõi công mỗi ngày với hệ thống dữ liệu thông tin tự động để tính ra công cho từng nhân sự và nhân sự có thể theo dõi công đó và phản hồi khi có sai sót. Ngoài ra, nếu một số doanh nghiệp không làm việc theo thời gian cố định mà làm việc xoay ca theo giờ hoặc là xoay ca theo ca thì hệ thống Base cho phép chúng ta có thể phân bổ ca và sắp xếp thời gian làm việc cho từng nhân sự Với một số doanh nghiệp có thể ghi nhận dữ liệu lương ngoài giờ thì trên hệ thống Base cho phép chúng ta thiết lập các mẫu làm việc ngoài giờ ghi nhận dữ liệu chấm công ngoài giờ và tính ra thời gian làm việc ngoài giờ cho từng nhân viên Tất cả những thông tin tôi vừa nói ở trên chúng ta đều có thể theo dõi theo từng ngày, từng thời điểm để có thể phản hồi kịp thời, giảm thiểu áp lực cho chuyên viên CNB vào cuối tháng. Và yếu tố cuối cùng đó là sau khi chúng ta có rất là nhiều dữ liệu từ chấm công, nghỉ phép đến tính công, chúng ta sẽ cần phải tính ra lương. Có thể những chuyên viên CNB có kinh nghiệm, họ sẽ thấy việc xử lý trên Excel sẽ rất là dễ dàng. Tuy nhiên, hệ thống Base không phải hỗ trợ về việc là xử lý Excel mà hệ thống Base giúp cho người chuyên viên CNB thay vì phải tổng hợp dữ liệu từ rất là nhiều nguồn từ Excel, từ email, từ Zalo, từ file giấy về một nguồn thì trên hệ thống Base đã có sẵn các dữ liệu đó giúp các doanh nghiệp chỉ việc chạy lương và tính ra lương và gửi lương cho mọi người thay vì là cuối tháng phải đi tổng hợp thông tin từ nhiều nơi và chúng tôi có phần mềm Payroll là nơi để các doanh nghiệp có thể mô hình hóa công thức của mình lên trên phần mềm và trên hệ thống sẽ tự động đổ dữ liệu về để tính ra kết quả lương cuối cùng Vậy là vừa rồi tôi đã giới thiệu tất cả các hình thức và cách xử lý của Base CNB trên hệ thống của Base bao gồm xử lý dữ liệu chấm công, dữ liệu nghỉ phép, dữ liệu ngày công và cuối cùng là tính lương Như tôi nói ở trên, lợi ích đặc thù của Base CNB đó là tổng hợp dữ liệu data từ nhiều nguồn phục vụ cho hoạt động tính lương vào cuối tháng và mỗi nhân sự có thể tự theo dõi dữ liệu đấy hàng ngày để giảm thiểu áp lực phản hồi vào cuối tháng cho chuyên viên CNB Chính vì thế, sau đây tôi sẽ mô tả luồng dữ liệu luồng thông tin đi trong bộ CNB này Đầu tiên, ở bên trái màn hình, anh chị có thể thấy các hình thức check-in của chúng ta trên Base Check-in bao gồm dữ liệu máy chấm công, dữ liệu chấm công bằng camera, dữ liệu chấm công bằng điện thoại Đây là các thông tin dữ liệu ghi nhận khi người ta làm việc ở văn phòng Tuy nhiên, với trường hợp người ta không làm việc ở văn phòng thì chúng ta sẽ gửi đề xuất bao gồm đề xuất nghỉ phép năm, đề xuất nghỉ không lương hoặc là đề xuất đi công tác 
và chúng ta sẽ làm nó ở trên time off hai dữ liệu check in và time off này sẽ được đổ về trên base time sheet để tính ra công trên time sheet sẽ là nơi để ghi nhận ngày công của mỗi người và nhân viên có thể theo dõi dữ liệu chấm công từng ngày trên base time sheet với những trường hợp chúng ta có xoay ca hoặc xếp ca chúng ta sẽ xử lý trên schedule và trên hourly đó là hai app ứng dụng xử lý vấn đề xoay ca trong doanh nghiệp với những doanh nghiệp liên quan đến F&B Và một số doanh nghiệp nếu có ghi nhận dữ liệu tăng ca thì chúng ta sẽ xử lý dữ liệu tăng ca đó thông qua ứng dụng Base Overtime Tất cả các dữ liệu từ Base Time Sheet, Base Schedule, Base Hourly, Base Overtime sẽ được tự động đổ về trên Payroll để tính ra lương Và dữ liệu từ Payroll sẽ được đổ về Base HRM để tính ra báo cáo về tiền lương cho từng vị trí, cho từng nhân sự và cho từng văn phòng và tất cả các dữ liệu trên hệ thống quản trị nhân sự HRM sẽ được đổ về BayMe cho từng nhân sự để người ta có thể theo dõi dữ liệu chấm công, dữ liệu nghỉ phép, dữ liệu ngày công, dữ liệu lương của mình trên app HRM hay còn gọi là BayMe. Vậy là vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu về vai trò của bộ ứng dụng CNB trong hoạt động chấm công và tính lương, luồng thông tin đi của từng app trong bộ ứng dụng của Bay. Để hiểu rõ hơn về từng app ứng dụng, các anh chị sẽ theo dõi các video tiếp theo nhé. Cảm ơn tất cả các anh chị đã chú ý lắng nghe.